，种花家的兔子腹黑吗？当年兔子在南海和周边国家就关于领海问题展开友好交流的时候，兔子是以德服人的，对周边国家晓之以情，动之以理。结果周边这些国家一看讲道理吵不过兔子，就把他们的美帝叫过来主持公道。没过多久，美国就把军舰开到南海范围了。不过兔子没有派军舰跟进。而是大声开始无实物表演，对美国的行为表示强烈谴责和深切关注，一副梨花带雨的样子，让世界看到美国欺负我们这些人畜无害的兔子了。私底下呢，兔子派了很多渔船，二十四小时不间断地跟在美国军舰后面，时时刻刻保持着若即若离的距离，时不时对美国军舰表达了“你丑啥的友好问候”。美国军舰虽然恨得慌，但是对面是一群手无缚鸡之力的渔船，你总不能对民用渔船动手吧？美国军舰来了别去啊，打又不能打。甩又甩不掉，总不能来了啥事也不干嘛，只好在众目睽睽之下，在南海区域丢下好多声呐设备。结果美军还没走远，刚丢下去的声呐设备就被我们勤劳淳朴的渔民打捞回家了。结果一转手交给国家，不仅发奖章，还发钱，比打鱼划算多了。就这样，看到美军军舰来访，中国渔民一个个高兴的哦，都上船外国军舰试一动的 T M， 跟着外国军舰能发大财。兔子那年还和猴子闹过矛盾，在南边打了一仗，临走的时候把人带走的东西全带走了。带不走的工厂、矿山、建筑全炸了，其中有两个细节，据说只是据说，山里的矿井兔子是炸一半，埋一半，还有电线杆子，要求必须从半中间炸断，从根炸断的属于严重失误。兔子这一折腾，猴子挺惨的，工业化倒退了十几年，那简直就是百废待兴。后来缓和了一些，从兔子这边来了一帮小贩，他们走街串巷的收购各种小玩意，给的也都是硬通货，因此猴子这边的老百姓挺开心的，纷纷发了比不大不小的财。他们收购的东西是啥呢？第一批是牛蹄长底，这东西割了谁也看不见，不割白不割。至于牛下不下得了田，那我们不知道。最后猴子这边的政府三令五申宣传，割牛蹄属于极大的犯罪，这才收敛了一些。第二波是柴油机的发动摇把头，也不值钱，也看不见。至于没有了机器能不能启动，或者转到一半就歇菜怎么办，也没有人关心。据说，据说呀，这帮贩子口碑极差，来了一两次以后再也不来了。很多老乡辛辛苦苦收集，就等他们过来。